এখন দেখবেন ভ্রমণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মোড় পরিচালনা এমারত হোসেন সুহাগ পরিবেশিত হচ্ছে এল ইন ফুড প্রোডাক্টস এর সৌজন্যে सांस्कृतिक दिक्थिज आज व्यतिक्रम चलूपिसोडी প্রায় দুই যুগ পূর্বে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সিঙ্গাপুরে পাড়ি জমান রতন কুমার সাহা ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় তিনশো ডলার বেতনে চাকরি জীবন শুরু করলেও বর্তমানে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন পাশাপাশি সিঙ্গাপুরের রবার্টস ল্যান্ডে গড়ে তুলেছেন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এখন দেখবেন সফল এই প্রবাসীকে নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন কিশোরগঞ্জের কোটিয়াদি থেকে এই পাড়ি জমায় সিঙ্গাপুরে আমরা আজ এসছি সিঙ্গাপুরের রবার্টস ল্যান্ডে এবং এই রবার্টস ল্যান্ডে এসছি আমরা একজন সফল ব্যবসায়ী এবং সফল উদ্যোক্তা রতন কুমার সাহার এই উপহার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে প্রিয় দর্শক দেখুন এই উপহার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের উপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন দেশের বাইরে ব্যবসা বাণিজ্য করে যারা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন তাদেরই একজন উদ্যমী ও কঠোর পরিশ্রমী রতন কুমার সাহা কিশোরগঞ্জ জেলার কাটিয়াদি উপজেলায় তার বাড়ি সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পর গভীরভাবে সে দেশের উন্নয়ন এবং সেখানকার মানুষের জীবনযাপন চাহিদা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন তিনি শুরুতেই অনুভব করেন এখানে কিছু করতে চাইলে প্রথমেই তাদের ভাষা কালচার খাবার এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে হবে স্বামী ধীরে ধীরে এই জিনিসগুলো রপ্ত করেন তিনি সিঙ্গাপুরের রবার্স ল্যান্ডে গড়ে তোলেন উপহার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি বিদেশে অন্যান্য উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীদের নানা বিধ সহযোগিতা সহ বিনিয়োগ নিয়েও কাজ করছেন বাংলাদেশি হিসেবে রতন কুমার সাহা সিঙ্গাপুরের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন আজ তিনি সে দেশের তরুণদের মধ্যে একজন সফল ব্যবসায়ী বাংলাদেশের এই তরুণ কৃতি উদ্যোক্তা ২৪ বছর পূর্বে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সিঙ্গাপুরে পাড়ি জমান সেখানে ক্যাম্পেনিং শিপইয়ার্ডে ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় তিনশো ষাট ডলারে চাকরি জীবন শুরু করেন চাকরির পাশাপাশি তিনি ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ারের ওপর বিভিন্ন ডিগ্রি অর্জন করে বর্তমানে ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন আমার মাত্র তিনশো ষাট ডলার প্রতি মাসের স্যালারি ছিল সেখান থেকে আজকে আমি এনটিসি থ্রি এনটিসি টু ডিপ্লোমা অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা ডিগ্রি সিঙ্গাপুরে আমি শেষ করেছি সিঙ্গাপুরের মাটিতে প্রতি সময় আমি যখন নাকি আমার অবসর সময় হয়েছে টাকা পয়সা হয়েছে তখন আমি জমিয়ে আমি শিক্ষাগতরা আমি রক্ষা করেছি এবং শেষ পর্যায়ে আমি মেরিনে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং আমি কাজ করছি কমিশনিংয়ে তারপরে আমি শেল বর্তমানে আমি শেলের একজন অথরাইজড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি কাজ করছি আমার রিসার্চ পাশাপাশি চলছে যে কিছু নতুন উদ্ভাবন করার মতো বাংলাদেশ মাটিকে বাংলাদেশকে নতুন কিছু দেওয়ার জন্য আমরা মনে প্রাণে চেষ্টা করে যাচ্ছি তার দোকানে বেশিরভাগ গার্মেন্টস পণ্যই ফ্রান্সের বিভিন্ন কোম্পানি থেকে আমদানি করা বাংলাদেশি গার্মেন্টস পণ্য কেন বিক্রি করেন না তার প্রশ্নে তিনি বলেন সিঙ্গাপুরের মহিলারা যে ধরনের কাপড় চুপড় পরে আমাদের দেশের মহিলাদের জন্য বিশাল কষ্ট হয়ে দাঁড়া এ সমস্ত পোশাক পরিষদ তাদের কাছে ভালো লাগে না মানান সই না সেই জন্য আমি চিন্তা করলাম যে না তাদের জন্য আমাদেরকে কিছু করতে হবে বাংলাদেশ থেকে আমাদের শিল্প পণ্য এই সমস্ত জামদানি বেনারসি বিভিন্ন রকমের যে হ্যাঁ সিঙ্গাপুরে আমি দিই যাতে আমাদের বাঙালি কালচারটাকে আমরা ধরে রাখতে পারি যে বিদেশি শিল্প বিদেশের অর্থ উপার্জনের জন্য যে সমস্ত বাংলাদেশকে করা দরকার সেই জিনিসগুলি আমরা করছি এবং বাংলাদেশের যে ক্রেতারা যাতে সঠিক মূল্যে সঠিক জিনিসটা পায় তাদের কৃষ্টি কালচারটাকে ধরে রাখার জন্য সেই জন্যই আমাদের এই উপহার 
এই সফর সিঙ্গাপুর প্রবাসী দু সালে বাংলাদেশে গ্রিন এনার্জি সাপ্লাই করার স্বপ্ন দেখেন উনিশ সালের ভিতরে দুই সালের ভিতরে বাংলাদেশের একটা হ্যাঁ গ্রিন এনার্জি আমরা সাপ্লাই করব যেখানে ধোয়া হবে না যেখানে গ্যাস লাগবে না যেখানে ডিজেল লাগবে না কিন্তু আমাদের 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 আলু পাবেন বিদ্যুৎ পাবেন সব কিছুই আমরা ইয়ে করতে পারব স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা এবং নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানানোর জন্য অনুরোধ করেছেন সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাই কমিশনার মুস্তাফিজুর রহমান সিঙ্গাপুর হাই কমিশনের আয়োজনে সাতচল্লিশতম মহান বিজয় দিবসে আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন এছাড়াও সিঙ্গাপুরে প্রবাসীদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি বিস্তারিত আমাদের এই প্রতিবেদনে ষোলোই ডিসেম্বরের প্রথম প্রহরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে সূচনা করা হয় পরে সন্ধ্যা সাতটায় সাতচল্লিশতম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ হাই কমিশনের আয়োজনে বিজয় দিবসের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুর প্রবাসী ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সিঙ্গাপুরের কর্মজীবী শ্রমিক সহ সকল স্তরের প্রবাসীরা এবং তাদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিল আমি সর্বপ্রথমে এটিএন বাংলার সকল দর্শকের মাধ্যমে দর্শক থেকে অভিনন্দন জানাতে চাই বাংলাদেশ বিজনেস চেম্বারের পক্ষ থেকে মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানমালা আমরা করছি সিঙ্গাপুরে আমাদের সেই স্বাধীনতার বিজয়ে লাখো শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশবাসী এবং কাছের এবং দূরে এটিএন বাংলার মাধ্যমে আমি সবাইকে আমার সালাম এবং শ্রদ্ধা এবং দেশবাসীর প্রতি আমি ষোলোই ডিসেম্বরের রক্তিম শুভেচ্ছা জানাই অনুষ্ঠানে বক্তারা স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরেন এবং নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানার জন্য অনুরোধ করেন স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে দেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করে হাই কমিশনার মুস্তাফিজুর রহমান আমরা যারা প্রবাসে থাকি তারা দেশের যে জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই বিজয় দিবস পালিত হয় সেটা থেকে কিছুটা আমরা বঞ্চিত হই কিন্তু তারপরেও আমাদের সীমিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে এই দিবসটি প্রবাসী বাংলাদেশের সাথে করে আমরা উদযাপন করার চেষ্টা করি আমরা দেশের যেভাবে বিজয় দিবস পালিত হয় তার সাথে মিল রেখে আমরা এই মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানমালা সাজাই আজকে যে অনুষ্ঠানমালার আমার শুরুতে হচ্ছে আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন তারপরে শহীদদের আত্মার মাফরাত কামনা করে দোয়া এবং মনোজাত করা শহীদদের তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিটে নিরবতা পালন তারপরে সন্ধ্যাবেলায় আমরা একটি অনুষ্ঠান রেখেছি সেটা হচ্ছে বিজয় দিবসের তাৎপর্য উপলক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশের সাথে নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের পরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেখানে আমাদের দেশাত্মবোধক গান কবিতা সবকিছু নিয়ে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটাকে সাজিয়েছি সুবিধা আদায়ের ব্যাপারে হাই কমিশন নিয়োজিত আছেন এবং প্রবাসীদেরকে হাই কমিশন থেকে সেবা নেওয়ার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান দর্শক আপনারা দেখছিলেন এলিন ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন দর্শক বিরতি থেকে ফিরে এলাম প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে এলিন ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেড এর সৌজন্যে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ প্রবাসী বাংলাদেশী মাথি নাফরোজ প্রায় দুই যুগ ধরে সিঙ্গাপুরে বসবাস করেন সিঙ্গাপুরে তিনি পিয়ার লাভ করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন জুরং ওয়েস্টে তিনি বসবাস করেন স্বামী ও দুই মেয়ে নিয়ে তার স্বামী মেরিন ইঞ্জিনিয়ার মোর্শেদ আলম ছোটবেলা থেকেই মাথি নাফরোজা গান করতেন ও গানকে ভালোবাসতেন মনির কথা মনির আশায় রাখিস না হরে পাহাড় দেশি বন্ধু আর মিছে কথা দিস না বর্তমানে সিঙ্গাপুরে তার একটি ব্যান্ড দল রয়েছে যার নাম ফ্রিডম মিউজিক ব্যান্ড বর্তমানে এই ব্যান্ড দলটি সিঙ্গাপুরে নিয়মিতভাবে শো করে চলছেন আমি 
সেই ছোটবেলা থেকেই একটু একটু করে গান চর্চা করছিলাম তো যখন আমার এক্সাম থাকতো তখন শুধু আমি স্টক দিতাম তো আমি মনে হয় ছোটবেলা থেকেই চর্চাটা করে আসছি ওকে সিঙ্গাপুরের বেশ অনেকগুলো জায়গায় আমি স্টেজ প্রোগ্রাম করেছি এখন এখনও করছি সাধারণ তো পূজা এবং বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল প্রোগ্রামগুলো করে থাকি সব ধরনের প্রোগ্রাম ঈদ বিভিন্ন অকেশনাল যেসব প্রোগ্রাম থাকে সেগুলো করে থাকি ভালো লাগে খুবই ভালো লাগে কারণ সবই তো বাংলা গান করি আর আমাদের অডিয়েন্সও ম্যাক্সিমাম বাংলাই থাকে সেজন্য বাংলাদেশের মতোই মনে হয় আমি মাছে ভাতে বাঙালি বলতে পারেন যদিও প্রবাসে থাকি আমি আমার নিজের রান্না করা খাবার আমি লাইক করি বর্তমানে প্রায় এক কোটি লোক প্রবাসে বসবাস করছে তার মধ্যে ওমানে বসবাসরত বাংলাদেশের সংখ্যা প্রায় আট লাখ এর মাঝে তিন চারশো জন হচ্ছে ইনভেস্টর যারা প্রবাসে তৈরি করছেন নতুন নতুন কর্মসংস্থান তাদের মধ্যে মোহাম্মদ আলম চৌধুরী একজন যিনি ওমানে এগারোটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিস্তারিত বাইজিদ আল হাসানের প্রতিবেদনে ওমানে সাত লাখের অধিক বাংলাদেশি থাকলেও হাতে গোনা কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আছে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সততায় নিয়ে গেছে সফলতার শীর্ষে তেমনই একজন সফল ব্যবসায়ী জনাব মোহাম্মদ আলম চৌধুরী ফেনী জেলার কসবা গ্রামে তার জন্ম দু সালে ভাগ্য বদলের আশায় ওমানে একজন সাধারণ শ্রমিক হিসেবেই যাত্রা শুরু তার দীর্ঘ চার বছর পর দু সালে নেমে পড়েন ব্যবসায় একজন পরিশ্রমী যুবক এই আলম চৌধুরী ব্যবসার পাশাপাশি সমাজ সেবার কাজও করেন তিনি তার ওমান আসার প্রথম দিকের কাহিনী নিয়ে তার বক্তব্য এরপর প্রথমে ছোট্ট একটি বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস এর ব্যবসা করেন এখন খাবুরাতে তার বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল রেস্টুরেন্ট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সহ এগারোটা দোকান রয়েছে তার দোকানে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস এর সকল ধরনের আইটেম রয়েছে এছাড়াও ইএসি নামে তার কোম্পানির নিজস্ব ব্র্যান্ড রয়েছে তিনি শখের বসে করেছেন হাঁস মুরগি ও কবুতরের ফার্ম মরুভূমির মাঝে এমন একটি ফার্ম করে সৃষ্টি করেছেন নিজ গ্রাম থেকে ভালোবাসার এক অনন্য উদাহরণ ওমানে খুব অল্প বয়সে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি নিজেকে পরিচিত করেছেন তার কোম্পানিতে বেয়াল্লিশ জন শ্রমিক কাজ করছে পাকিস্তানি মিশরি ওমানি ও বাংলাদেশি শ্রমিক রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশি শ্রমিক আপনাদের মালিক যে উনি তো বাংলাদেশ তাই না আপনি বাংলাদেশি বাংলাদেশ হিসেবে একজন বাংলাদেশি মালিক আমাদের কোম্পানিতে কাজ করতে পারে আপনার কাছে কেমন লাগছে আপনার যদি বাংলাদেশি শ্রমিকরা বলেন একজন বাংলাদেশি হয়ে ওমানে এসে আরেকজন বাংলাদেশি মালিকানাধীন কোম্পানিতে কাজ করে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছি আমাদের মালিক সময় মতো আমাদের বেতন পরিশোধ করেন তাই আমরা আরো বেশি খুশি বাংলাদেশি এই ব্যবসায়ী আফসোস করে বলেন আজ যদি ওমানে আমরা সকল ব্যবসায়ী একসাথে কাজ করতে পারতাম তাহলে ওমানে যেমনি ভাবে আমরা জনসংখ্যায় এক নম্বরে আছি তেমনি ভাবে ব্যবসায়ী হিসেবেও ওমানে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা এক নম্বরে থাকতাম আজ বাংলাদেশ সরকার থেকে যদি ওমানের ব্যবসায়ীরা একটু সহযোগিতা পেত তাহলে তারা আরো বেশি রেমিটেন্স প্রেরণ করতে পারত বলে জানানি রেমিটেন্স যোদ্ধা 
मुक्ति ईक्यबद्ध भाव नौक आहवान जान मालेशियार जोहर प्रादेशिक आवामी लीगर नेता कर्मी মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তারা এ আহ্বান জানান জোহরের নিউ ইয়র্ক হোটেলে আয়োজিত এ সভায় বক্তারা বলেন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতা দরকার বক্তারা বলেন দেশের মতো প্রবাসীও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে এই সরকার তাই প্রবাসীদের স্বার্থে সবাইকে আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান জোহর আওয়ামী লীগের নেতারা दलटी सभापति जिकिर होसनर सभापत अनुष्ठान बक्तव्य रखें मोहम्मद फाहिम नजरल इसलम बाबू आर्जू शेख जनी शामीम शार्फिन मिया रुबेल सह अने मोहम्मद होसनर संचालन पर मनज्ञ सांस्कृतिक अनुष्ठान अनुष्ठित है अनुष्ठान जोहर प्रदेश के विभिन्न स्थान आसा बंगबंधु प्रेमी जो दें पुरो अनुष्ठान जुड़े जय बांगला और नौका प्रतिक पक्षे स्लोगान दे नेताकर्मी और समर्थक एड़ा दलटर पक्ष कर्मी समर्थक के देशे गौका प्रतिक भोट देर सूझ कर दीते बनामूल्य दुई सहस्राधिक विमान टिकट देर उद्योग ना हो दलटर पक्ष दर्शक अपना देखें एलिन फूड प्रोडक्ट लिमिटेड सौजन्यवेशित अनुष्ठान प्रवेशे बांगलार मुख अनुष्ठान अनुष्ठान ए पर्या देखे नीब प्रवेशी जीवन टुकीटा के किस खबराखबर चलो ना देखे नहीं বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী এবং মহাজনের প্রার্থীকে জর্জত করার জন্য ঘোষণা করেছেন মালয়েশিয়াস্থ শরীয়তবাসী বুধবার কোলালামপুর স্থানীয় একটি হোটেলে এই উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় জহরিল ইসলাম জহিরের পরিচালনায় শাহ আলম হালাদার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মান্নান খান আনোয়ার হোসেন মিন্টু ও মজিবুর রহমান প্রমুখ সবাই শরীয়তপুর সকল আসনের মহাজনের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য তাহারা মালয়েশিয়া থেকে আহ্বান জানান বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাজধানীর কলালামপুরে হোটেল ফার্স্ট বিজনেস ইন এ নির্বাচনের এই প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়া গোপালগঞ্জ জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক তারিকুজ্জামান চৌধুরী মৃত্যুদের অনুষ্ঠানে পরিচালনায় শওকত আলী মৃত্যু সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গোপালগঞ্জ সাবিরা রোব কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এম বদরুল আমান টিটু বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন ঢাকা তেজগাঁও ব্র্যাক ব্যাংকের সেলস ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী মালয়েশিয়া গোপালগঞ্জ জেলা সমিতির উপদেষ্টা বি এম বাবুল হাসান মালয়েশিয়া জয়যাত্রা ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোহাম্মদ রাশিয়া সহ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জন করে অনেক বাংলাদেশি এখন রাশিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত প্রবাসীরা শিক্ষক চিকিৎসক ও ব্যবসায়ী হিসেবে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন 
রাশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন রাশিয়ান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এই সংগঠনের আগামী দু হাজার আঠারো দু হাজার বিশ মেয়াদের জন্য নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে সম্প্রতি মস্কোর স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় রাশিয়ান অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয় নতুন কমিটিতে শহীদুল হক সভাপতি ও আলমগীর জলিল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন আবুল হোসেন সহসভাপতি মীর মোস্তাক আলী সহসভাপতি আব্দুস সামাদ সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন সহ সাধারণ সম্পাদক মামুনুল হক প্রচার সম্পাদক ও শহীদুল ইসলাম কোষাধ্যক্ষ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন নাসির উদ্দিন রাজ্জাক চৌধুরী নুরুন নাহার আশরাফুল ইসলাম হাবিবুর রহমান ও আমিনুল ইসলাম নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নতুন কমিটি গঠন প্রক্রিয়ার উপদেষ্টা বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত সাইফুল হক এন আরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের পরিচালক ও অডিট কমিটির চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মিয়া আরজু ব্যবসায়ী সাত্তার মিয়া প্রমুখ আগামী বছর রাশিয়ান অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের দশ বছর পূর্ণ হবে এই উপলক্ষে সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে জানা যায় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোল্লা মোহাম্মদ রাজীব রাজের সঞ্চালনে এতে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবু রায়হান জি এস সুমন সাংগঠনিক সম্পাদক জামাল হোসেন আল আমিন সামাল শাখার সভাপতি নিজাম মল্লিক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মানিক জাসদ সাধারণ সম্পাদক তৌফিক চৌধুরী ইউসুফ বাবুল যুবলীগ নেতা আতিকুল মাওলা মিঠু সেলিম রেজা সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল জেদ্দার উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস দু হাজার আঠারো যথাযোগ্য মর্যাদায় কনসুলেট প্রাঙ্গণে উদযাপিত হয়েছে ষোলোই ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কনসাল জেনারেল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয় অতঃপর রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ষোলোই ডিসেম্বর উপলক্ষে প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয় বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত কর্মসূচির আলোকে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল জেদ্দার বাংলা ও ইংরেজি শাখার ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বিজয়ফুল তৈরি মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা ও রচিত কবিতা ছড়ার প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে জেদ্দায় বসবাসকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন প্রবাসী বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছিল এলিন ফ্রুট প্রোডাক্ট লিমিটেড এর সৌজন্য আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ দিকে চলে এসেছি আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগে তা জানিয়ে আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আমাদের ফোন নম্বর জিরো এছাড়া আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস প্রবাসী বাংলার মুখ আর হ্যাঁ এই মুহূর্তে যারা অনুষ্ঠানটি দেখতে মিস করেছেন তারা ইউটিউবে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব স্ল্যাশ প্রবাসী বাংলার মুখ এটি আজকের মতো আমি অ্যানি খান বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আপনাদের প্রিয় চ্যানেল এটিএন বাংলার পর্দায় আল্লাহ হাফেজ